मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन यानी कि दो स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे तो फर्स्ट जो है वो साइकिल इज कंप्लीटेड यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है जो साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है फोर स्ट्रोक में ठीक है ना और टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट यानी कि जब चोर चार स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं तो जो क्रैंक शाफ्ट है उसके चार रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं चार कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं होता है सक्शन जब अंदर आ जाता है एयर एयर का मिक्सचर या फिर फ्यूल का अगर हम पेट्रोल की बात करें सक्शन उसके बाद कंप्रेशन होता है और उसके बाद क्या होता है एक्सपेंशन और फिर एग्जॉस्ट तो इसमें दो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है क्रैंक के वन पावर स्ट्रोक होता है इसमें चार में से जो थर्ड वाला होता है वो पावर स्ट्रोक होता है इज ऑप्टेन फॉर एवरी टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ्ट यानी कि दो रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ्ट जब मूव करेगी तो हमें एक पावर स्ट्रोक उसमें मिलेगा वहीं अगर हम टू स्ट्रोक इंजन की बात करें तो साइकिल जो कंप्लीट होता है दो स्ट्रोक में ठीक है यानी कि दो स्ट्रोक होते हैं दो स्ट्रोक में चार प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है इसकी और वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट है उसका एक रेवोल्यूशन आता है वन पावर स्ट्रोक मिलते हैं हमें हर एक रेवोल्यूशन के क्रैंक शाफ्ट यानी कि थ्री डिग्री का एक रेवोल्यूशन होता है उसमें हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है इसमें क्या है दो रेवोल्यूशन होते हैं जब क्रैंक शाफ्ट के जब एक तब एक पावर स्ट्रोक हमें मिलता है उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है जो फोर स्ट्रोक इंजन कॉन्सिस्ट दी वॉल्व इनलेट एंड एग्जॉस्ट फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें वॉल्व लगे होते हैं इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व और जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें पोर्ट्स लगे होते हैं इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट तीन पोर्ट होते हैं इसमें दो होते हैं वॉल्व लगे होते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व ये दूसरा पॉइंट था उसके बाद है थर्ड पॉइंट है हाई थर्मल एफिशिएंसी ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ चार्ज जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसमें हमें हाई थर्मल एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि उसमें कंप्लीट कंबशन हो जाती है मगर इसमें क्या है जो टू स्ट्रोक इंजन है इसमें हमें लो थर्मल एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है चार्ज की उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी इसमें हाई होती है क्योंकि इसमें टाइम नहीं बिकॉज ऑफ मोर टाइम फॉर सक्शन इसमें सक्शन के लिए टाइम लगता है क्योंकि इनलेट पोर्ट जब ओपन होता है तब तो सक्शन इसमें होती है वॉल टाइमिंग डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा इसको मैंने इसको ऑलरेडी समझाया हूँ उसके बाद इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी इज लो बिकॉज ऑफ लेस टाइम फॉर सक्शन वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी इसमें कम होती है क्योंकि सक्शन का टाइम बहुत ही कम होता है फिफ्थ पॉइंट है पावर स्ट्रोक पर टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ्ट यानी कि हमें बताया कि पावर स्ट्रोक तब मिलता है जब हम दो जब दो रेवोल्यूशन हो जाते हैं क्रैंक शाफ्ट के सात सौ बीस डिग्री और इसमें मिल जाता है हमें एक रेवोल्यूशन और क्रैंक साफ्ट के तीन सौ बीस डिग्री तीन सौ साठ डिग्री में सिक्स पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑयल इज प्रेजेंट इन क्रैंक केस ऑफ इंजन लुब्रिकेंट ऑयल है वो कहाँ पे होता है क्रैंक केस जो नीचे वाला क्रैंक केस होता है वो इंजन के उसमें लुब्रिकेंट ऑयल प्रेजेंट होता है मगर इसमें क्या था ऑयल इज मिक्सड विद फ्यूल देन इट एंटर इनटू टू क्रैंक केस ऑफ इंजन इसमें क्या है ऑयल के साथ ही जो पेट्रोल जो यानी कि जो भी फ्यूल है उसके साथ ही ऑयल मिक्स कर देते हैं जब उसको क्रैंक केस में एंटर करवाते हैं उसके बाद सेवंथ पॉइंट है लेस वियर एंड टीयर लॉसेस फ्रिक्शन लॉस इसमें कम होता है क्योंकि देखिए लुब्रिकेशन ऑयल इसमें अलग से प्रेजेंट है तो इसमें जो वियर और टीयर लॉसेस होंगे फ्रिक्शन लॉस होगा वो भी कम होगा इसमें हाई वियर एंड टीयर लॉस होते हैं फ्रिक्शन लॉस होते हैं उसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट है इसकी एट क्योंकि ये देखिए ये हैवी भी होता है फोर स्ट्रोक इसमें लगाने होते हैं ये हैवी इंजन है और ये लो इन लो इसकी हाई कॉस्ट भी आएगी इसकी लो इनिशियल कॉस्ट होती है यूज इन हैवी ड्यूटी व्हीकल हैवी ड्यूटी व्हीकल में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें वियर और टीयर कम होंगे ज़्यादा इसकी पावर होगी ठीक है और इसको लाइट ड्यूटी व्हीकल में यूज़ किया जाता है दो स्ट्रोक है या चार स्ट्रोक है इसलिए नॉर्मल वाटर कूलिंग एक्सेप्ट टू व्हीलर इसमें नॉर्मल वाटर कूलिंग का यूज़ किया जाता है सिर्फ दो व्हीलर को छोड़ के दो व्हीलर में हम एयर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं इसमें नॉर्मली एयर कूलिंग का यूज़ किया जाता है मोर लुब्रिकेशन इसको जरूरत पड़ती है मोर लुब्रिकेशन की उसके बाद इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑयल रिंग कंप्रेशन रिंग इसमें ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग लगाई होती है पिस्टन के ऊपर और इसमें क्या होता है इसमें कुछ भी नहीं होता नोट कॉन्सिस्ट है रिंग तो ये थे हमारे आज के इलेवेंथ पॉइंट जो कि बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन में कौन ज़्यादा बेस्ट है और किसकी क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए